हेलो दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंक इंजीनियर दोस्तों कल हमने देखा था कि टेक्निकल टर्म्स कितनी होती है जो भी हम इस्तेमाल करते हैं मैसनरी वर्क में साथ ही साथ हमने देखा था कि क्वेरी साइट किस तरह होती है रब्बल मैसनरी क्या होता है क्वेरी ड्रेसिंग क्या होती है ऑन साइड ड्रेसिंग क्या होती है टूल्स किस तरह इस्तेमाल करने उनके टाइप्स क्या होते हैं ठीक है थीके? तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पोर्शन विच इज़ एचलर मैसनरी एचलर मैसनरी ठीक है तो क्या होता है ये एचलर मैसनरी इज दैट इन विच वेल रेस स्टोन हैविंग शार्प स्ट्रेट एजेस एंड द स्मूथ फेसेस आर यूज दिस टाइप ऑफ मैसनरी इज वेरी एक्सपेंसिव एंड हाईली स्किल्ड लेबर इज एम्प्लॉयड फॉर इस कंस्ट्रक्शन द स्टोन शुड बी ऑफ प्लेजिंग कलर कॉम्पैक्ट डेंस स्ट्रक्चर एंड फ्री फ्रॉम ऑल द डिफेक्ट्स दोस्तों जो रब्बल में था हम क्वेरी फेस्ट इस्तेमाल करते थे क्वेरी साइड से या फिर आप उसे बाय हैमर ड्रेसिंग थोड़ा बहुत शेप देते थे स्क्वेड बनाते थे अप्रोक्सीमेटली अब यहाँ पर क्या होता है कि एशलर मैशनरी में आपके सभी स्टोन वेल ड्रेस्ड होंगे सभी एजेस शार्प होंगे स्ट्रेट होंगे और आपका जो फेस होगा स्मूथ होगा ठीक है इन स्टोन्स का अपियरेंस भी काफ़ी प्लेजिंग होता है इनका स्ट्रक्चर भी कॉम्पैक्ट होता है ठीक है डेंस स्ट्रक्चर होता है और ये फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ डिफेक्ट होते हैं अब एक बात कंफर्म है दोस्तों जितना ज़्यादा आप ड्रेसिंग दोगे और आपके स्टोन्स को फिनिशिंग दोगे उतना ही ज़्यादा आपको स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड होगा और आपका एक्सपेंसिवनेस बढ़ता जाएगा ठीक है दोस्तों ये था बेसिकली इंट्रोडक्शन टू एशलर मैसनरी ठीक है अब हमने सबसे पहला टाइप देखना है एशलर फाइन एशलर फाइन द स्टोन्स आर ड्रेस्ड हैविंग वेरी शार्प एंड स्ट्रेट एजेस एंड स्मूथ सरफेस द बेड एंड द साइड जॉइंट्स आर वेरी थिन ऑल द कोर्सेज आर ऑफ सेम थिकनेस हैविंग द हाइट वेरिंग फ्रॉम ट्वेंटी टू थर्टी सेंटीमीटर द स्टोन्स आर लेड एज हेडर एंड स्ट्रेचर अल्टरनेटली तो यहाँ पर सभी स्टोन्स क्या होंगे वेल ड्रेस्ड होंगे हैविंग शार्प एजेस होंगे स्ट्रेटनेस होगा और इसका स्मूथनेस भी होगा इसके सभी सर्फेस स्मूथ होंगे हमें जो भी बेड्स मिलेंगे वो वेरी थिन होंगे एंड शार्प होंगे हमें सभी स्टोन्स को एक ही कोर्स में रखना है ठीक है और जिसका थिकनेस होगा हमारा 20 टू 30 सेंटीमीटर और हमें जो स्टोन्स है वो लेड करने हैं इधर इन हेडर एंड स्ट्रेचर कोर्स अल्टरनेटली अब हेडर एंड स्ट्रेचर क्या होता है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं तो आपको दिख रहा है एचलर मैसनरी का एलिवेशन ठीक है दोस्तों जो सभी स्टोन्स है एक ही कोर्स में प्लेस किए गए हैं ओके वेल well फिनिश्ड है ठीक है और इनके जो भी एजेस है शार्प है तो आपको फिगर दिख रही है यह है आपका पिक एचलर फाइन का एचलर फाइन अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एचलर चैम्फर्ड दोस्तों एचलर के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है अब नेक्स्ट वर्ड जो हमने ऐड किया है चैम्फर्ड अब चैम्फर्ड क्या होता है इट इज़ सिमिलर टू एचलर फाइन विद द डिफरेंस ऑफ एक्सपोज एजेस ऑफ द स्टोन्स द एजेस ऑफ द स्टोन्स आर बेवेल्ड ऑफ और चैम्फर्ड एट एन एंगल ऑफ 39 डिग्री टू 45 डिग्री फॉर द डेप्थ ऑफ 2.5 पॉइंट फाइव सेंटीमीटर द जॉइंट्स आर थिन एंड फेसेस ऑफ स्टोन आर स्मूथ दोस्तों डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हम एजेस प्रोवाइड करते हैं स्टोन में आर बेवेल्ड ऑफ जो एजेस होते हैं उसे हम बेवेल्ड ऑफ करते हैं एंड चैम्फर्ड देते हैं उसे फोर्टी नाइन थर्टी नाइन डिग्री टू फोर्टी फाइव डिग्री का फॉर द डेप्थ ऑफ टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर यहाँ पर भी जॉइंट्स क्या होते हैं आपके थिन होते हैं अब चैम्फर्डनेस क्या होता है हम इसे देखेंगे अभी ठीक है दोस्तों आपको दिख रहा है एचलर फाइन में और इसमें डिफरेंस क्या है कि हमने यहाँ पर क्या दिया है इसमें आपको चैम्फर्डनेस नहीं दिया है लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है चैम्फर्ड चैम्फर्ड एचलर तो आप देखकर ही बता सकते हो कि ये कौन सी है एचलर चैम्फर्ड ठीक है दोस्तों इसका एक्चुअल पिक भी आपको दिख रहा है तो आपको याद हो गई होंगी ठीक है अब नेक्स्ट हमें देखना है एचलर रफ टूल्ड एचलर रफ टूल्ड अब दोस्तों नाम में ये एचलर है मतलब आपके सभी बेड प्रॉपरली होंगे वेल्ड ड्रेस्ड होंगे लेकिन यहाँ पर रफ टूल्ड आ गया है इन दिस टाइप द बेड एंड द साइड जॉइंट्स आर चीजल ड्रेस्ड एंड मेड फाइन बट द फेसेस ऑफ द स्टोन्स आर मेड रफ बाय फाइन टूल दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आर्किटेक्चरल डिमांड या फिर कस्टमर डिमांड रफ टूल्ड स्टोन्स को भी लगाया जाता है जो काफ़ी अच्छे दिखते हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके सभी एजेस है उसे तो स्ट्रेट करते हैं लेकिन जो फेस होता है वहाँ पर हम जानबूझकर उसे रफनेस प्रोवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं रफ टूल्ड द एम इज टू एड अपियरेंस ऑफ अ जनरल वॉल एंड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फाइन ड्रेसिंग तो यहाँ पर हम क्या होता है थोड़ी हमारी कॉस्ट भी बच जाती है ऑल द जॉइंट्स आर ऑफ इक्वल थिकनेस अप टू सिक्स एम एम इज ऑल्सो कोल्ड एज बस्टर्ड 
एस्टलर बस्टार्ट एस्टलर इसका सेक्शन भी हम देखेंगे आगे और नेक्स्ट है हमारा दोस्तों एस्टलर रॉक क्वेरी फेस्ट अब जिस तरह से एस्टलर रब टूल था यहाँ पर दोस्तों आपका जो फेस होता है इसे हम बिल्कुल भी टच नहीं करते जो क्वेरी साइट पर आपको स्टोन मिलता है जो फेस मिलता है उसे ही हम कंटिन्यू बनाते हैं सभी साइड जो है उसे हम लेवल करेंगे उसे एचलर बनाएंगे लेकिन जो फेस है वो हम उसे रखते हैं क्वेरी रॉक फेस रखते हैं ठीक है इट इज सिमिलर टू रफ टूल एचलर एजेस आर मेड स्टेट एंड शार्प सो एज टू हैव द थिन मोटर जॉइंट बट द फेसिस विल हैव नेचुरल रॉक लाइक अपेयरेंस नेचुरल रॉक लाइक अपेयरेंस ठीक है तो ये देखने में आपको रफ रॉक की तरह दिखेगा लेकिन इसके सभी साइड एज जो भी साइड है जो भी एजेस है वेल ड्रेस्ड होते हैं ठीक है आपको सेक्शन दिख रहा है दोस्तों एशलर रफ टूल और उसके बाद में एशलर रॉक फेस्ड और क्वेरी फेस्ड दिस इज पीक ऑफ एशलर रफ टूल्ड एंड दिस वन इज एशलर रॉक फेस्ड आप देख सकते हो दोस्तों एशलर रफ टूल्ड जो अपेयरेंस आ रहा है आपको काफी अच्छा दिख रहा है ठीक है इसके बाद है हमारा एशलर फेसिंग विथ ब्रिक बैकिंग अब नाप में ही है नाम में क्या दिया है दोस्तों कि एशलर फेसिंग जो आपका फेस होता है ठीक है जो आपका एक्सटर्नल फेस है वो आपका बना हुआ है एशलर फेसिंग ब्रिक एशलर फेसिंग स्टोन्स के साथ जो आपका फेस होगा वो बना हुआ है एशलर फेसिंग स्टोन से और जो बैक है आपका वो बना हुआ है किससे दोस्तों आपका ब्रिक से मतलब स्टोन बना है स्टोन और जो बैक बना है ब्रिक्स के साथ में इस तरह का कंस्ट्रक्शन हम इसलिए करते हैं कि आपका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है कम आए अगर आप पूरी स्टोन की वॉल बनाते हैं जितना कॉस्ट उससे आता है एज़ कम्पेयर अगर आप उसे एशलर फेसिंग और ब्रिक बैकिंग देते हो तो आपकी काफ़ी इफेक्टिव होता है एफिशिएंट होता है और इकोनॉमिकल होता है ठीक है नेक्स्ट है हमारा एशलर फेसिंग विथ रबल बैकिंग अब जिस तरह से नाम दिखा रहा है कि आपका जो फेस होता है ओके okay, दोस्तों जो आपका फेस होंगे जो होंगे एशलर फेसिंग और जो बैक होता है वो होता है रबल बैकिंग ठीक है दोस्तों जो आपका बैक साइड होंगे वो आप रबल स्टोन से बनाओगे और जो फेस होंगे वो आपका बना होगा किससे एशलर फेस स्टोन से दोस्तों अगर आपको पसंद आया लेक्चर प्लीज़ लाइक कीजिएगा कोई नई सजेशन होगा तो कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा हम अपनी सीरीज़ को आगे भी कंटिन्यू करने वाले हैं ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू दोस्तों